各位棋友，大家好。接下来这盘棋，如果你看完以后无法爱上王天一的棋艺，那么很可能你就不太适合象棋这项运动，或者就是偏冷血型的性格。因为这盘棋，王天一在布局，面对张生红弃子飞刀的挑衅，他长考过后啊。毅然决然的接受，从此开启了一段孤独且难受的星际迷途，死里逃生后，惊天反杀。好，我们来看实战。当时双方以中炮对屏风马过河居开战。此时，王天一并没有走经典的五九炮，而是选择了五六炮。这样，张生红挥车过河，红方马八进七，再对出右车，然后车八平三，红方车八进三。这个时候，黑方不能平炮对车，否则这边要丢嘛。但是。你要是先打完以后，再平炮对车，红方接受以后，你一踩，他进去抓炮先手，又可以啊压死马，也是要得子。所以这个棋，黑方得先补一招士，红方趁机冲中兵。黑方一打，这里在平车。那么因为补了士。这边肯定有对车的条件，但是张生红准备了一个弃子飞刀，所以他选择飞象。红方也不知道黑方的意图是什么，所以补士观望一下黑方的动向。这样黑方平炮对车，红方对车肯定是吃亏的，所以走了车九平四。这个时候黑方稳健一点。肯定要拆炮了，强硬一点可以直接充足来反击。但是张生红很果断的走了居三退一，把这个炮啊就弃给了红方。王天一啊陷入了长考，最终他接受了黑方弃炮的挑战，所以走了兵五进一。这样黑方如果吃，他一抓，你推炮，再抓，这个马上不来，这就是弃兵的一个用途。你不管怎么盘头，他马七进六，配合中炮，都能吃死盘头马，从而啊形成一个得子。所以，我们把棋局摆回到实战。张生红在这里走的是居三平五。这样红方进去抓炮，如果你退炮，他可以硬塞，肯定还是要吃死这个炮的。但张生红啊，本来就是要弃子搏杀的，说很果断，直接卒三进一，把这个炮呢就弃给红方吃。从此啊，王天一就闯入了孤独且漫长的星际迷航。那么得子以后，肯定要考虑防守啦，居二退二，准备马七进八来简化。一旦简化，那黑方少子肯定是麻烦，所以马四进三，居二平六，跳马准备砍炮，所以红方得退居，然后把三七兵一对，居杀回来，黑方把这个居保住，红方。炮平四，其目的还是想跳马，强行打马。你一吃，在炮六平四调行，然后啊，奔着简化去走。红方多子嘛，越简化优势越大。但张生红有备而来，炮一平二，这两手打车都还挺强的。左王天一炮六退一，既是为车啊腾挪更多的空间。
，关键这边又安上一个要义，所以黑方必须得出手了，炮啊竞赛。王天一再度陷入了长考，最终他不愿意炮四进二，形成和棋，而是强行啊走了居三进二。但是从事后来看呢、啊，红方。还真就只能去求和了。那黑方肯定是这么一拱，你一打，他在进炮打车，你一退，然后他充足，这边要抓双炮，这炮退多一点吧，他马三退五又厉害，所以估计得对，这样一拱，双方啊就哥俩好，很快呢就走成了和棋，谁也不用担受任何的风险。好，那王天一为什么有这么多棋友啊喜欢他？那么很显然呐、啊，就是他面对挑战的时候，确实呢展示出了超强的一个对抗精神。所以在这里，他并没有简单的去谋和，而是强行居三进二。还是要杀黑方，那黑方平卒一拱，红方也只能打。这个时候啊，就到了比较关键的一个时刻，因为王天一布局面对弃子飞刀的时候，他选择了长考，在这个位置要不要直接谋和的时候，他又进行了长考，所以最后啊。双方时间的一个差距，最多的时候是达到了十分钟这样的。因此，张生红在这里有可能是想要逼王天一的时间，所以走了一步居二平四的随手棋，导致啊一物战机被红方给翻盘了。那或者来说。他可能也没算到这么精妙的一个得子战术。那么黑方在这里呀、啊，实际上有好棋，就是走炮二进一。退这里他马三退五很厉害，所以你只能居六退二。那么这个棋，他还是马三退五，你只好马七退九，他再退炮打车。你要是砍中卒。他可以马六退四呢，打死车，那肯定是红方要输。你要是逃这里，他可以踩炮，下波马六进五踩双车，你也是要输，所以只能走车三进啊。这样他再平炮一打，这炮丢了，因为躲边上也没用，他还可以拱死。那被黑方得回狮子以后，红方的位置啊。就差的太多了，肯定是黑方赢棋啊，比较轻松的一个盘面。好，那我们把棋局呢，给大家摆回来，还是我们前面说的一个现象，就说张生红在这里啊，有可能他就是想逼一个时间，也有可能。他没有算到这么精妙的一个得子战术。总而言之，他实战走的是居二平四，被红方这个炮封过去啊，就一物战机了。因为你再打，人家可以退，你马三退五，他就踩炮，这个棋不存在了呀，人家可以吃。你想打死车，他居五平六，一局换双啊。也是红方多子大优的局面，所以张生红在这里啊，走的是炮啊平八，那么有可能呢，就是他认为啊，这个攻势依然很强，确实，红方也得防守的准确才行，加进炮，退炮，马六进七要干你象了，所以啊，你只好呢，进车，那这样。人家就平炮，把你牵制住，红方在平车准备来抓炮，那黑方
就可以抢到这个三七线。下边马踩象要砍你的马，那这个棋王天一啊，极致防守，跳马守住卧槽，这样你踩象的时候，他在居二平五，把这马引回来，再进炮卡住，那你只好进居宝马。然后他在平居，下一步在退居，一飞象，这个炮就死了。然后居双马被红方啊极致的绑住了手脚，根本没发力的机会。所以在这里啊，轮到张生红陷入参考，最终他也走出了最顽强的招法，啊，直接回马踩居，那红方就对呀、啊。对局你肯定就输了，少子，所以只好啊强行这么交换，然后在马五退七，这边是白彩炮啊，因为这里还有个炮，一个车保不住，所以呢选择退炮，黑方平炮，那退底车不给你车炮偷袭，那么黑方再把车退回去，这样黑方的攻势啊就被红方双车马炮呢。给化解了，那么王天一终于迎来了反击的机会，炮四平五，当你一吃，他在马八退六，你再倒回去，他车二平四，黑方呢就得赶紧去防守了。那你少子没有攻势，人家一反击你还得防守，这个棋肯定就差比较多了。然后走到这里呢，红方啊在平局。来抓炮，炮呢，他也可以进来，因为你不该砍的，砍的话，他随时一将啊，是要有出车的这样的一个棋，啊，这个棋走到这里的时候啊，呃，那么黑方应该是这一杀退回去，一逃炮，黑方在这里呢是走了这么一个啊过门的，这一抓，因为这马在追吗？然后再回来，要红方呢，再去吃炮，黑方把炮进来，不敢吃，一吃就有将，要出车，所以呢，红方选择出帅，叫杀，黑方垫中炮以后，红方再点象眼，打象，然后炮九平五是一个杀棋，所以黑方只好居四进二，那么红方就走了炮九进一。准备随时打底势了，因为你这边已经没攻势了。那张生红时间也追上来了，所以也不知道走什么了，选择了将五平四，摆脱一下中路的一个牵制，让这个炮呢可以参与去进攻。那红方在这里直接拍士也是大优啊，因为黑方已经杀不进来，但是王天一也没有时间去考虑这么强硬的棋了，所以。赢棋不闹事，他退居回来控盘，只要把你控制住，我多子不断的收缩防线，你肯定啊要输。那黑方呢选择了进居，红方再把炮拆开，那黑方居其进一，这边平居，那黑方也只好这么来了，因为他也没棋了，交换以后啊，他还能谋到一点啊，这个马七进五的反击。但人家不可能给你踩炮的，退回来。那实战呢？黑方想对车求和。那红方如果接受对车，将来马是能够调到这个象限，这个啊你就没办法形成白痴。那等于说你车双炮没有兵，少了一个象，想赢车马呢，应该是不够的。所以在这里，王天一肯定不跟你对车，再把这车。调往这一侧，黑方就守不住了。实战走的是马五退三，那么先霸王车也一样，还是得到了马以后才有对车的条件。但很遗憾，你已经没有机会了。杀进去退车一将下去，再一将，车七进二，直接绝杀。所以黑方为了解杀，只能来对车。这样王天一有一步啊。逆天鬼手，炮四进八，张生红投子认负，因为这个士
他动不了。你要是一动，他一僵，你上来，扣底是杀棋。哪怕你动势，红方可以对车，对完以后打过来追双炮也是杀棋。所以啊，只好投子扔斧。